The next concept we are going to discuss is energy levels. Simply we got an equation En is equal to minus 13.6 N square EV. So energy of an orbit is inversely proportional to the level of the orbit or number of the orbit. So if this number is increasing, energy will decrease. So what I am saying is, if n is equal to 1, that means this is an atomic structure. The smallest is nucleus. The orbit which is very close to the nucleus means the first one is said to be ground state. Its number is n is equal to 1. Now I am substituting n is equal to 1. We will get E n is equal to nothing but E 1 is equal to minus 13.6 E v. So what is this physical significance of this value? So the energy of the ground state level is minus 13.6 EV. Suppose if you want to remove an electron from its ground state, you should apply this much of energy. Then only the electron will be removed. So the minimum energy which is required to remove an energy, remove an electron from its ground state is called as ionization potential or ionization energy. So, the minimum energy required to remove an electron from its ground state is called as ionization potential or ionization energy. This is the minimum energy required. Now we will discuss what is the energy required to remove an electron in the preceding energy levels. If suppose n is equal to 2 that means an, an electron is in the second energy level. Now I want to remove that energy level that electron from that energy level that means E2 is equal to minus 13.6 by 2 square EV nothing but minus 13.6 by 4 EV, its value is minus 3.4 EV. The energy of the electron which is in the second energy level is this much. Now the electron is excited from one energy level to the another energy level by receiving some part of energy due to the collision of the electron. Just we can assume like that. This is all based on the Bohr's assumptions only. So the energy difference is E2 minus E1, they refer to minus 3.4 minus of minus 13.6 EV, they refer to minus 3.4 plus 13.6 EV, its value is 10.2 EV. The energy difference between the first energy level to the second energy level is 10.2 EV. That means that much energy that electron has received due to the electron collision and jump to the next energy level. So if you want to remove an electron from that energy level, this much of energy is required to remove it from the given state. Now we will see the energy level to the third state also. Ground state lo the electronic energy 13.6 EV. Untundi. So in the energy we apply the electron ni mano orbital remove. 
సో ఎంత మినిమం ఎనర్జీని అప్లై చేసి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ గ్రౌండ్ ఆర్బిట్ నుంచి మనం రిమూవ్ చేయగలమో దాన్ని అయినైజేషన్ ఎనర్జీ అంటారు సో ఈ విలువ ఆర్బిట్ వాల్యూ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ మారుతూ ఉంటుంది సో ఈ టూకి వచ్చి అంటే సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎనర్జీ వచ్చి త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఈవీ ఉంటుంది సో ఇన్క్రీజ్ ఇన్ ద ఎనర్జీ టెన్ పాయింట్ టూ ఈవీ ఉంటుంది ఇప్పుడు థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ యొక్క వాల్యూ చూద్దాం సో నవ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ వెర్ ఫోర్ ఈ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై త్రీ స్క్వేర్ ఈవీ దట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఈవీ మీన్స్ ground state first excited state second excited state if the electron jumped from ground state to the second excited state so the transition is taken place from e1 to e3 energy difference according to the bohr's postulate is e3 minus e1 e3 is minus 1.51 e1 is minus of minus 13.6 ev so it is approximately equal to 12.09 ev that means an electron which is in the ground state by absorbing the energy which is equal to 12.09 electron volts it is directly jumping to its second energy level nothing but the second excited state so it is n is equal to 3 12.09 ev electron energy ni absorb cheskotam dwara ground state lo unna oka electron third state lo ki velthadu nothing but second excited state lo ki jump avutundi so if you want to remove an electron from its second excited state or third orbit we should apply this much of energy then only it should be recovered that means e2 minus e1 e2 minus e1 we got minus 10.2 ev 10.2 ev e3 minus e1 we got 12.09 ev that means from ground state to first excited state 10 ev order is required ground state to third excited state 12 ev so as the increasing of the energy levels this energy also going to increase so when it is approaching to infinity means these all states are approaching to infinity from e1 that means uh, the energy levels will become very closer to each other so it is like this so as it is approaching to infinity the energy levels the energy difference will become very less or almost equal to each other that's why we will get the energy bands which are close to each other like a big thick one in the remaining levels we can see the energy levels which are broadly separated so 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 to 1 3 to 1 4 to 1 and to infinity this is all about lyman series separated bama series 3 to 2 4 to 2 5 to 2 and from infinity to 2 this is all about bama series next passion so in passion series it is from 4 to 3 first transition 5 to 3 6 to 3 next like this bracket 5 to 4 6 to 4 7 to 4 and from infinity to 4 
नेक्स्ट फंड सिक्स टू फाइव सेवन टू फाइव एट टू फाइव एंड फ्रॉम इनफाइनेट टू फाइव so these are the transitions taken place from one energy level to the another energy level always electron jumps from higher energy level to the lower energy level in this case it loses the energy that's why the spectrum is said to be emission spectrum emission spectrum means the band of colors or orderly arrangement of wavelengths due to the emission of energy by the de excitation of electrons ఎలక్ట్రాన్స్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి డీ ఎగ్జైట్ అయినప్పుడు అవి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ ట్రాన్సిషన్స్లో ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు సపోజ్ ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ కొలిజన్ అవుతున్నాయి ఒక ఎనర్జీ లెవెల్లో రొటేట్ అవుతా రివాల్వ్ అవుతుంది ఈ కొలిజన్స్ వల్ల అవి ఎనర్జీని ఇంక్రీజ్ చేసి అబ్జార్బ్ చేసుకుని వేరొక నెక్స్ట్ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి అవి ఎగ్జైట్ అవుతాయి ఈ కేసులో అవి ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ ఎనర్జీ ఒక ఆర్డర్లీ స్పెక్ట్రంగా అరేంజ్ అయితే దాన్ని ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటారు దాన్ని అబ్జార్బన్ స్పెక్ట్రం అంటారు సో ఎగ్జాక్ట్లీ వైస్ వర్స్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ ఇఫ్ ఎనర్జీ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ అట్ ద లోయర్ స్టేట్ బై అబ్జార్బింగ్ ద ఎనర్జీ డ్యూ టు ద కొలిజన్స్ బిట్వీన్ ద ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ సచ్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఇట్ విల్ అబ్జార్బ్ ద ఎనర్జీ డ్యూ టు ద అబ్జార్బ్షన్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ దే మే ఎగ్జైట్ టు ద నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ హయ్యర్ స్టేట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ విల్ రిలీజ్ ది రేడియేషన్ అండ్ దిస్ రేడియేషన్ ఈజ్ ఆర్డర్లీ అరేంజ్డ్ దట్ ఈస్ ఎట్ టు బి అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది బోర్స్ పాసిలేట్స్